bacaan kitab suci Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, Adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu, Bahwa kamu adalah keturunan Abraham, Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Injil hari ini Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42 mengisahkan perdebatan Yesus dengan orang-orang yang menentangnya kian memanas. Mulai dari persoalan Yesus hendak merombak bait Allah sampai dengan tuduhan pemberontakan, pelan-pelan dituduhkan pada Yesus. Perseteruan yang terjadi dalam Yohanes mempunyai dinamika yang syarat makna, juga syarat intrik-intrik licik dan jahat. Pengakuan Yesus sebagai putra Allah, yang ia sampaikan secara implisit, mengundang kegaduhan di kalangan tua-tua Yahudi dan tokoh-tokoh Yahudi lainnya. Dialog Yesus dengan orang-orang yang dihadapannya hari ini, menunjukkan bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan bangsa yang terpilih. Sejak semula mereka membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Yahweh, dengan demikian, Mereka memperoleh hak-hak istimewa dan serba khusus berkaitan dengan status itu. Bahkan dengan status itu mereka seolah secara legal, boleh merendahkan dan menganggap orang lain tidak bisa selamat, atau bukan golongan yang layak diselamatkan. Hari ini, Yesus membalik status nyaman mereka yang mempertanyakan keserasian antara status dan apa yang mereka perbuat. Tertangkap bahwa orang-orang Yahudi berpandangan bahwa mereka secara otomatis beroleh keselamatan, karena status bangsa pilihan. Sementara Yesus mempertanyakan apa yang menjadi keutamaan mereka yang merasa sebagai bangsa pilihan. Jika mereka sungguh sebagai keturunan Abraham, mengapa justru sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan iman seperti iman Abraham? Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat, sama sekali tidak mencerminkan tindakan sebagai bangsa pilihan. Demikian halnya bagi kita, rahmat baptisan menjadi pintu gerbang pada rahmat sakramen-sakramen lainnya. Maka kalau baptisan menjadi pintu gerbang, kita masih perlu berusaha untuk masuk ke dalam dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dengan usaha-usaha konkret. Baptisan bukan seperti keran air, begitu dibuka, 
klik, air akan keluar dengan sendirinya. Rahmat baptisan akan menjadi semakin berdaya guna, jika kita mampu mengembangkannya dalam kehidupan konkret. Rahmat baptisan akan tidak berkembang, jika kita bertindak pasif, atau bahkan bertindak tidak sesuai dengan status diri kita. Marilah berdoa, Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyadari siapa diri kami di hadapanmu dan sesama. Semoga kami mampu menggunakan rahmat istimewa yang kami peroleh dari rahmat baptisan. Semoga kami mampu membuahkan buah-buah kebaikan dan keselamatan dalam hidup kami. Sebab engkau Tuhan kami, untuk selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.